know how to find Yasin and the why. Look for Yasin. This is chapter 36. Easy to find. Everything on your fingertips. You want to know about marriage. What does the Quran say about marriage? And the M, marriage. You want to know about divorce. And the D, you'll find divorce. You want to know about heaven or hell. And the H, you'll find heaven or hell. You want to know about Jesus. You want to speak to the non-Muslim about Jesus. What the Quran says about Jesus. Open J. And under J, you'll find Jesus. Everything about Jesus in the Quran. The whole Quran on your fingertips. تستطيع أن تعود إلى أي جزء لا تعرفه إلى هذا الفهرس فتضع يدك عليه فيدلك على مكانه في السورة والآية المطلوبة مثلا كالزواج أو الجنة أو النار أو عيسى عليه السلام فبإمكانك الاستعانة بهذا الفهرس أيضا بالإضافة إلى الترجمة الدقيقة في هذه هذه الترجمة Let us say we found Surah Bakara chapter 2 Now I tell you is ayah number 120 Once you found 2 Ayah 220 is very easy to find. You found it? It says, وَلَن تَرْضَى أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِيَ مِلَّتَهُمْ The oh Muslims, the Jews and the Christians will never, never, most certainly not be satisfied with you unless you become a Jew or unless you become a Christian. هذه ترجمة الآية التي أوردها الشيخ. عن اليهود والنصارى بالنسبة للمسلمين. We can go into details about the history existing between the Muslims and the Jews and the Christians from the time of our Nabi Karim صلى الله عليه وسلم. But I feel that this is not the opportunity for such exposition because it calls for hours and in translation it becomes double, doubly the amount of time. So what are we going to do now? I will quickly bring you on to today's circumstances. What is happening today between the Jews, the Christians and the Muslims? ربما لا نستطيع أن نورد تفاصيل العلاقات كما هي في التاريخ بين اليهود والمسيحيين والمسلمين لأن مناسبة كهذه لن تتسع لها فتأخذ ساعات وساعات ناهيك عن الوقت الذي ستأخذه الترجمة بعد ذكر التفاصيل ولذلك فإنني سأكتفي بأن أضعكم في صورة الوقت الحاضر في هذه العلاقات وما يحدث بين المسلمين والمسيحيين واليهود we will leave the Jews aside for a while because the Jews have fallen out of the race in wanting to convert the peoples of the world. They are not interested in converting you, they don't want you. They say we all the non-Arabs or the all the non-Jews are Gentiles. Gentiles means Napa Ghalis, filthy dirty people. What, they what? call you going, going. Goy means unclean. Goy, from what? which you get the word guy. You see in English there's a guy from Goy. This guy, this guy. I don't know if this is English, you see. والآن سأترك موضوع اليهود جانبا لأنهم ليسوا معنيين بتحويل الناس والعرب بشكل خاص إلى اليهودية لأنهم يعتبرون كثيرا من الأجناس أجناسا وضيعة أو متدنية بالنسبة لهم فهم ليسوا مهتمين بتحويلهم إلى الديانة اليهودية. The only problem with the Jews today between us and them is they are not interested in converting you. They don't want you to become Jews. They only want political recognition. Allow them to possess the land of our brethren, the Palestinians. Give them, say that you can have it, they'll be happy with you. No problem. It is not a religious problem. It is a problem, political problem. They have usurped our lands, they have stolen our lands, and the battle is over the land. If you say you can have Palestine, there will be peace between the Muslims and the Jews. If you want to give away your land to the Jews, no problem. Religiously, they won't, don't want to convert you. They want to leave you alone. The مشكلة بيننا وبين اليهود مشكلة سياسية في الدرجة الأولى وليس الدينية كما يقول الشيخ. لأنهم لا ليسوا مهتمين بتحويل العرب والمسلمين إلى اليهودية ولكنهم يريدون اعترافا باغتصابهم لأرض الإخوة الفلسطينيين حتى يستقروا فيها فإذا كنتم على استعداد للتخلي عن أرضكم لليهود فإنهم بعد ذلك لن يهتموا في الصراع معكم لأنهم لا يريدون تحويلكم إلى الديانة اليهودية وإنما يريدون أيضا أخذ الأرض التي هي لإخوانكم المسلمين في فلسطين The Christian, however, is on the war path. 
He wants to change you. He wants to convert you. And this battle is going on for 1400 years. ولكن المسيحية يختلف عن ذلك فهو يريد تحويلكم عن الدين الإسلامي وهذه المعركة طولها أكثر من 1400 سنة. I will present to you now today's today's problems today. سأعرض مشكلة اليوم أو مشكلة الوقت الحاضر. I have here before you a Christian publication called Pray Pray. You see when the Christian when he says pray. He doesn't mean pray, make dua. When he says pray, he is asking his people money, money. The Muslim is very good at praying. You see, if you tell somebody something, says pray for me, he will readily lift up his hands that may Allah give you, you know, a hundred years life and he may give you strength and everything, but he is not prepared to put his hand in his pocket. You know, prayer is cheap. Talk. Very nice, nice, beautiful word. فهنا نشرة مسيحية عنوانها أو موضوعها معناه كلمة الصلاة أو الدعاء ولكنهم عندما يعرضون ذلك لا يقصدون الدعاء بالمعنى الإسلامي كما يفعل المسلم وإنما بدفع المال. In this Christian publication called Pray is a picture of a certain John Lee. John Lee, maybe a Korean or a Chinese. Now, he is speaking about the kingdom of oil. Kingdom of oil. Actually, I think meaning Saudi Arabia. You know, you people are too small. فهنا صورة لشخص يدعى جون لي ربما يكون كوريا أو فيتنامي من شرق آسيا ويتحدث عن مملكة النفط وربما يعني السعودية مثلا. He says here, I'm quoting. He says, I am in Saudi Arabia. Just left Kuwait. It's coincidental. Wallah, it's coincidental. I'm here in Kuwait and he's talking about, he said, I am in Saudi Arabia, just left Kuwait. He has come to Kuwait, this enemy of God, how he came, how he went, I don't know. إنه يقول أنا في السعودية وقد غادرت الكويت لتوي ولا أدري كيف جاء عدو الله هذا إلى الكويت ثم ذهب إلى السعودية. He says, so among so many other things, he says, I could think of no better or no more important time to give a lot of attention to the Muslim world than now. Now is the time to pay attention to the Muslim world. فيقول هذا هو الوقت الأهم لألفت الانتباه إلى العالم الإسلامي. He says here, preparation is underway in Pakistan. For the last two years, we have been in contact with six key leaders in the Arab Muslim world to come up with a realistic and workable plan for every home crusade. This year, we plan to open a research center in Beirut, Lebanon to start the preparation for the entire Arab Muslim world. And he continues about Arab Muslim world, Muslim world, Arab Muslim world. They are interested in you, the Arab Muslims of the world. يحاول أن يظهر الاهتمام بالعالم العربي الإسلامي فيقول منذ سنتين تجري الاستعدادات في باكستان لإيجاد هذا العالم العربي الإسلامي وأيضا هناك سيقام مركز في لبنان لخدمة هذا الهدف ويركز ويكرر العالم العربي الإسلامي العربي الإسلامي يريد أن يركز الانتباه على هذا الاتجاه Here is a cover from a book The title is Sound the Alarm from Saudi Arabia وهنا كتاب غلافه مكتوب عليه انتبه إلى الإنذار من العربية السعودية. And the author is Tom Griffiths. And this Tom Griffiths, if you read here at the back, explains to us that he has spent ten years with the Saudis. He spent time in Jeddah. He was in Taif. And he has been working among the Arabs. And he was studying you people. Now he has written a book, How to Get at the Heart. Of the old Saudis. وتوم غريفيت المؤلف يقول أنه عاش عشر سنوات في السعودية كان في جدة وطائف وغيرها وقد تجول بين العرب المسلمين ليكتب كتابا عن قلب العالم الإسلامي بما يحتويه من أفكار تخصه هو ويريد أن يقوم بدعاية عن هذا العالم الإسلامي. Of course we must not forget that whatever applies to the Saudis applies to the Kuwaitis applies to the Bahrainis applies to this. This UAE Abu Dhabi people, it applies to the whole Arab world. 